Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Gamer, bien là pour ça Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder le jeu Python. Un jeu publié en 2017 par l'éditeur Renegade Game Studio. Ça nous vient de l'auteur Daniel Frangen. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et les parties vont durer de 60 à 90 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de victoire en fabriquant évidemment des tartes et en vendant ces tartes-là au marché pour marquer le plus de points possible. On est dans un jeu de placement de dés, donc les joueurs vont avoir des dés qui représentent leurs ouvriers et de la face du haut du dé va être le, le niveau de l'ouvrier si on veut, mais on ne lancera jamais les dés pendant la partie, mais selon les actions qu'on va aller faire, notre ouvrier va soit perdre des niveaux ou gagner des niveaux pour la prochaine ronde. C'est un jeu où on a un petit aspect de déduction, les joueurs vont avoir une recette secrète de tartes et vont essayer de garder cette cette recette secrète pendant la partie, mais ils vont essayer aussi de découvrir les recettes secrètes des autres joueurs pour l'utiliser pendant la partie et aussi pour marquer un bonus de points à la fin. Alors Python, je vous montre comment ça se joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va faire un placement pour une partie à deux joueurs. On va placer trois plateaux au milieu de la table. Premièrement, on a le plateau de la convention des tartes sur lequel on va placer le marqueur de ronde sur la case numéro 1. On va aussi placer à côté les jetons de 50 points que les joueurs pourront prendre lorsqu'ils auront fait le tour de la piste de ce plateau. On a aussi le plateau du marché qu'on va placer à côté et au centre le plateau du verger. On va ensuite prendre les jetons d'ingrédients qu'on va mélanger dans le sac et on va en prendre aléatoirement pour en placer deux dans chacun des hexagones du verger. Et comme on est dans une partie à deux joueurs, on n'utilisera pas les hexagones où il y a trois joueurs et quatre joueurs. Chacun des joueurs va recevoir un plateau magasin et une carte de personnage à sa couleur. La carte de personnage va être utile pour les joueurs pour prendre des notes pendant la partie pour essayer de déterminer la recette secrète de tarte de ses adversaires. Il va utiliser son crayon effaçable pour pouvoir écrire sur sa fiche de personnage. Les joueurs auront aussi une petite caisse pour placer leur recette secrète de tarte qu'ils feront tout à l'heure. Les joueurs ont tous 4 dés d'ouvriers à leur couleur. On va en placer un sur la face 2 et un sur la face 3 qu'on va placer dans la salle de repos au début de la partie. Le jeton de tarte à la couleur du joueur va être placé sur la piste de score du plateau de la convention des tartes à la position 0. Les joueurs ont aussi des jetons de tarte à leur couleur. Trois jetons d'amélioration qu'on va placer sur notre plateau. Donc le cadenas sur le deuxième emplacement de four. La pomme ici sur la capacité de l'entrepôt qui est à 8 au début de la partie. Et ici le chapeau de cuisinier sur l'emplacement dans la cuisine de 1 point. Les joueurs vont chacun recevoir trois ingrédients communs. Un de chaque sorte de pomme qu'ils placeront dans leur entrepôt au début de la partie. On va ensuite déterminer le premier joueur au hasard et ce joueur recevra le jeton du chapeau de cuisinier. Dans Python, il y a six sortes de jetons ingrédients. On a les trois ingrédients communs qui sont les trois sortes de pommes, les pommes jaunes, les pommes vertes et les pommes rouges. Et les trois ingrédients rares qui sont les citrouilles, les bananes et les fraises. Les joueurs vont donc fouiller dans le sac d'ingrédients et choisir des ingrédients pour leur recette secrète. Ils vont choisir deux ingrédients communs et un ingrédient rare. Et par la suite, ils vont les placer dans leur petite caisse secrète sans les montrer évidemment à leurs adversaires. Donc c'est la recette secrète, c'est la tarte qui va marquer le plus de points. Mais si nos adversaires découvrent notre recette, ils vont pouvoir l'utiliser pendant la partie. Une partie de Python se joue en neuf rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, les joueurs vont placer à tour de rôle un de leurs ouvriers qui est dans leur salle de repos sur les différents emplacements pour effectuer des actions. On a des emplacements sur notre plateau personnel et des emplacements sur les trois plateaux communs au centre de la table. Lorsque tous les joueurs auront placé leurs dés sur les plateaux, la ronde va prendre fin. Les joueurs vont rapporter leurs dés dans leur salle de repos. Et par la suite, on va passer à la ronde suivante. À la fin de la neuvième ronde, on va avoir une espèce de concours final de cuisson de tarte où on va essayer de deviner les recettes secrètes de nos adversaires pour marquer des bonus de points. Et ensuite, on va passer au décompte final et le joueur qui va faire le plus de points sera le vainqueur. 
la première action qu'on peut effectuer avec nos dés est d'aller chercher des ingrédients dans le verger en plaçant notre dé dans un des emplacements libres sur le verger. Donc, je pourrais placer, par exemple, mon 3 ici et je vais pouvoir ramasser trois ingrédients, donc la valeur indiquée sur le dé, dans les hexagones qui sont adjacents au dé que je viens de placer. Donc, je pourrais piger dans ces ingrédients-là, ceux-là ou ceux-là. Donc, je pourrais en prendre, je pourrais prendre, par exemple, le rouge, le vert et la fraise qui est là. Et ensuite, je vais aller les placer dans mon euh, entrepôt sur mon plateau personnel. Lorsqu'on gagne des ingrédients, il faut regarder la capacité maximale de notre entrepôt qui est de 8. On ne peut pas dépasser la capacité maximale. Donc, si jamais je retourne chercher des ingrédients dans le verger, je pourrais seulement en prendre deux parce que j'ai déjà 6 ingrédients dans mon entrepôt. Donc, je ne pourrais pas en cueillir plus et les jeter parce qu'évidemment, ça serait du gaspillage et on ne veut pas gaspiller des ingrédients. Certaines actions sur les différents plateaux vont avoir une icône avec un dé et un modificateur. Donc ça peut être un modificateur négatif comme ici, moins 2, et ici, plus 1. C'est l'effet que ça va avoir sur notre ouvrier à la fin de la ronde. Donc euh, si je place un ouvrier qui est ici, il va faire l'action et à la fin de la ronde, quand je vais le rapporter, il va augmenter de valeur de 1. Donc ici, ce serait le contraire. Lorsque je vais placer un ouvrier puis que je le ramène à la fin de la ronde, il va diminuer de 2. Ce qui veut dire qu'au minimum, il faut utiliser un ouvrier d'une valeur 3 si je veux placer sur un emplacement qui a moins 2. Parce qu'évidemment, si je place un 2, moins 2, je ne peux pas avoir une valeur de 0 sur un de mes ouvriers. Alors la deuxième action qu'on peut effectuer, c'est d'engager du nouveau personnel. Donc on a deux dés qui sont dans notre réserve, qu'on peut gagner pendant la partie. Donc si j'envoie un ouvrier ici, minimalement un ouvrier d'une valeur 3, je peux engager un nouvel ouvrier qui va commencer avec une valeur de 1. La troisième action est l'action de cuisson. Donc si on vient placer un dé ici, on peut effectuer l'action de cuire des tartes. Donc on peut cuire un maximum de tartes équivalentes au chiffre qui est dans le haut du dé. Donc je pourrais faire un maximum de deux tartes, mais je pourrais en faire moins si je le souhaite. Par la suite, le joueur va déclarer les ingrédients qu'il va utiliser pour cuire le nombre de tartes qu'il veut. Donc je pourrais dire je prends ces six ingrédients et je vais faire deux tarte, parce que ça prend toujours trois ingrédients pour faire une tarte. Et par la suite, on va aller déclarer les sortes de tartes qu'on a fabriquées en plaçant nos jetons sur le plateau du marché. Donc je pourrais dire que j'ai fait une, avec ces six ingrédients-là, j'ai fait une, ma recette secrète. Donc je vais venir placer une tarte ici dans le bas de la colonne de la recette secrète. Et j'ai aussi fait une tarte avec trois ingrédients communs. On a aussi des tartes qui prennent deux ingrédients communs, un ingrédient rare et un ingrédient commun et deux ingrédients rares. Donc là, le joueur pourrait donc soupçonner que le seul ingrédient rare dans ma main que j'ai utilisé, c'est la citrouille. Donc ça veut dire que dans ma recette secrète, j'ai une citrouille. Donc il pourrait noter cette information-là sur son petit carton là, de son personnage avec son crayon effaçable. Par la suite, on va prendre les ingrédients qu'on vient d'utiliser et on va les remettre dans le sac d'ingrédients. Lorsqu'on effectue l'action de cuisson, on va aussi marquer des points de victoire selon l'endroit où notre chapeau de cuisinier est dans notre cuisine. Donc si je suis sur l'endroit qui vaut un point de victoire, donc chacune des tartes que je vais cuire va me donner un point de victoire immédiatement. Donc on va donc avancer son marqueur sur la piste de score. Lorsqu'on fait l'action de cuisson, on peut aussi tenter d'utiliser la recette secrète de notre adversaire pour fabriquer des tartes qui valent beaucoup de points. Alors on va prendre des ingrédients. On va euh, les montrer secrètement à notre adversaire et il va valider avec nous pour nous dire si c'est réellement sa recette secrète. S'il y a une erreur, ce n'est pas les trois ingrédients de sa recette secrète, les ingrédients seront défaussés. On va les retourner dans le sac d'ingrédients et notre ouvrier va gagner un niveau pour son erreur et va augmenter à la valeur suivante. Par contre, si jamais euh, mon ouvrier qui était à 2, si jamais j'avais la bonne recette, donc je pourrais faire deux tartes, je pourrais montrer ces trois-là à mon adversaire pour m'assurer que c'est bien sa recette secrète, c'est le cas. Il va me dire que c'est sa recette, mais je ne la montrerai pas aux autres joueurs s'il y a d'autres joueurs dans la partie, ce qui n'est pas le cas dans notre exemple. Et par la suite, je pourrais aussi faire une tarte avec deux ingrédients communs et un ingrédient rare, et j'irai placer sur le plateau la recette secrète de mon adversaire que je viens d'utiliser. Et ici, deux ingrédients communs et un ingrédient rare là, sur le plateau du marché. Et mes six ingrédients seront retournés dans le sac d'ingrédients.
La quatrième action est d'aller au marché pour pouvoir vendre les tartes que nous avons fabriquées. On a deux options qui s'offrent à nous. On a l'emplacement ici qui peut me permettre de vendre toutes les tartes d'une même colonne, donc les colonnes verticalement, ou je peux aller ici pour vendre la rangée du bas seulement, donc les tartes qui sont ici en bas. Donc je pourrais aller ici avec mon dé. Je vais vendre les trois tartes qui sont là. Les joueurs vont marquer les points de victoire correspondant à leur tarte. Donc le joueur rouge va marquer trois points, donc on va l'avancer sur la piste de score, il va récupérer son jeton de tarte et le joueur mauve va gagner deux tartes, euh, deux points pour cette tarte et 7 pour celle-ci, donc ça fait 9 points de victoire, ça en va à 11. Par la suite, les tartes restantes sur le marché vont glisser vers le bas pour prendre les emplacements vides. Le joueur va marquer des points bonus équivalents au nombre sur son dé, donc 3 points bonus pour le joueur mauve qui s'en va à 14. Et finalement, le joueur qui vient de faire cette action va aussi piocher aléatoirement du sac d'ingrédients, deux ingrédients qu'il va ajouter dans son entrepôt. La cinquième action est d'aller placer un de ses dés à la convention de tarte pour effectuer une des deux actions disponibles. La première action nous permet d'assigner le jeton premier joueur à n'importe quel joueur dans la partie. Et la deuxième action qui est là, on peut changer un des ingrédients de notre recette secrète à l'intérieur de notre petite boîte. Mais on doit quand même respecter le ratio de deux ingrédients communs et un ingrédient rare. La sixième et dernière action disponible est l'action d'amélioration. Donc si je viens placer un de mes ouvriers ici, je peux faire une des trois améliorations de mon plateau personnel. Je pourrais avoir un entrepôt qui a une capacité de 14 ingrédients au lieu de 8 en bougeant le petit jeton de pomme. Je pourrais aussi bouger mon chapeau de chef pour que chacune des tartes que je vais cuire me donne deux points de victoire au lieu de 1. Ou je pourrais débarrer ici le deuxième emplacement de four pour pouvoir faire l'action de cuisson de tarte plus souvent avec mes ouvriers. Lorsqu'on a des ouvriers dans le verger ou des ouvriers au marché, nos adversaires peuvent venir espionner nos ouvriers pour pouvoir découvrir des informations sur notre recette secrète. Alors, dans ces deux endroits seulement, on peut placer un ouvrier par-dessus un autre ouvrier de nos adversaires si le nombre est plus élevé sur notre dé. Donc, je pourrais par exemple placer mon 4 par-dessus le 3 qui est dans le verger. Donc, je vais faire une action d'espionnage. On va soustraire les deux valeurs de dé. Donc, 4 moins 3, il y a une différence de 1. Donc, je vais pouvoir secrètement espionner un des ingrédients de la recette secrète de mon adversaire au hasard. Donc je vais en piocher un au hasard sans lui montrer et je vais le regarder et ensuite je vais le remettre dans sa boîte de recette secrète. Donc il ne saura pas quel ingrédient je vais avoir découvert sur sa recette. Si jamais j'avais placé plutôt mon 4 ici, donc j'ai une différence de 2, donc j'aurais pioché tout simplement deux des trois ingrédients de sa recette secrète sans lui montrer. Et ensuite, je les ai replacés dans sa boîte secrète. C'est comme ça qu'on peut aussi avoir l'information secrète en plus de notre déduction pour pouvoir réussir à utiliser la recette secrète de notre adversaire. En plus de l'espionnage, l'ouvrier qui est ici peut, par la suite, s'il le veut de façon optionnelle, effectuer l'action à de l'emplacement où il est placé. Donc, si je pourrais vendre une colonne de tarte, donc je pourrais vendre cette colonne-là pour me faire marquer des points pour aller vendre les deux tartes spéciales. On ferait 7 points chacun et ensuite je vais faire mon bonus de 4 points parce que c'est la valeur de mon dé et je vais ensuite piocher deux ingrédients du sac. Si je décide de ne pas effectuer l'action de vente, de je ne vais donc pas gagner les 4 points ni gagner les deux ingrédients du sac. Lorsque les deux joueurs n'ont plus d'ouvriers dans leur salle de repos, ça veut dire que tous les ouvriers sont placés sur des emplacements et ça va mettre fin à la ronde de jeu. Donc les joueurs vont récupérer leurs dés en, en modifiant les valeurs des endroits où leurs ouvriers se trouvent. Donc ici, au marché, le dé va conserver la même valeur et revenir dans la salle de repos. Au verger, le dé va augmenter de 1, donc ce dé va devenir 1, 4. À la convention des tartes, ça dépend de quelle action on a effectué. Si on est on a changé le premier joueur, on va augmenter de 1, mais si on a changé un ingrédient dans notre recette secrète, on va diminuer la valeur de 1. Donc on va dire qu'on a euh, utilisé celle-là, donc on va diminuer de 1, ça va devenir valeur 1. L'action d'amélioration diminue de 1, donc ce dé va devenir 1, 3. L'action de cuisson fait augmenter la valeur du dé qui va devenir ici 1, 3. L'action d'engager va faire diminuer de 2, donc le 3 ici qu'on a pris pour engager va devenir 1, 1. Et celui qu'on a engagé à 1 va rester à 1 et va commencer à travailler dans notre petit magasin de tarte.
Les ingrédients restants dans le verger sont ensuite retirés. On va tout simplement les replacer dans le sac. On va mélanger le tout et on va en replacer deux dans chacun des hexagones du verger. Et ensuite, on va avancer le marqueur de ronde à la prochaine ronde et on va débuter la ronde. Par contre, si le jeton premier joueur n'a pas changé de main pendant la ronde, on va le passer au joueur suivant pour la prochaine ronde. On va jouer comme ça les 9 rondes de jeu. Et après la 9e ronde de jeu, on arrive au Final Bake Off, donc le dernier concours de cuisson de tarte. Dans le Final Bake Off, les joueurs vont essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur de la recette secrète de leur adversaire. Mais la devinette est optionnelle, donc un joueur qui décide de ne pas essayer de deviner ne marquera pas de points, mais ne perdra pas de points. Par contre, si on décide d'essayer de deviner la recette secrète, si jamais on réussit à deviner les trois ingrédients, on va marquer 4 points de victoire. Si on réussit à en deviner 2 sur 3, on va marquer 2 points de victoire. Si on en devine 1 sur 3, ça donne aucun point de victoire, zéro. Et par contre, si on n'a aucun des trois ingrédients de la recette secrète, on va perdre deux points. Après le final bake-off, les joueurs vont recevoir un point de victoire pour chacune des tartes au marché qui sont invendues. Donc ici, deux points pour chacun de nos joueurs. Une, deux, une, deux. Et ensuite, le joueur qui a le plus de points sera le vainqueur. Si jamais on avait une égalité, à ce moment-là, on va regarder la somme de nos ouvriers à la fin de la partie. Donc ici, j'ai une somme de 18 sur mes dés. Ici, une somme de 16. C'est donc le joueur rouge qui gagnerait le prix d'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Pytown. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Python? Donc, on sait que les côtés positifs, tout d'abord, le matériel que vous avez dans cette petite boîte, c'est vraiment une très bonne production. Donc, des beaux gros dés euh, avec des beaux symboles, tout ça. Donc, ils sont, sont vraiment bien. Euh, les plateaux de joueurs en carton, tout ça. Les jetons aussi, c'est de la bonne qualité. Donc, vraiment du beau matériel. Les petits euh, crayons effaçables pour prendre des notes, essayer de faire l'aspect déduction pour euh, trouver la recette secrète. Fait que ça, c'est vraiment euh, des choses qui sont très intéressantes. Ça fonctionne très bien avec le jeu qu'on nous offre. J'aime beaucoup aussi le visuel du jeu, l'espèce de, de cartoonish. Donc ça, ça, ça fit bien dans un jeu un peu drôle, un peu euh, familial. Donc on se prend pas trop au sérieux. Donc euh, ça colle bien là, à la marque là, de, de Renegade, de ce qu'ils font habituellement dans leur jeu. Ensuite, euh, un jeu qui est très simple, euh, pas beaucoup d'actions à apprendre. C'est assez facile à faire. Euh, une fois qu'on a compris, on y va. On peut aller faire bon, de l'espionnage. On peut essayer de trouver la cette secrète d'un adversaire pour l'utiliser euh, pour que ce soit plus facile de faire des points, qu'on ait plus d'options pendant la partie pour faire des, des tartes qui valent beaucoup de points. Euh, ensuite, euh, le système d'ouvrier, le système que, ok, je vais faire telle action, puis à la fin de la, la ronde, quand mon ouvrier revient, il va monter de niveau ou descendre selon l'action que j'ai faite. Ça, j'ai trouvé que c'est un système euh, qui est intéressant. Donc, euh, le fait que les, les ouvriers vont changer de valeur, le fait qu'on les brasse pas, euh, bon, ça fait très différent des de, de jeux de placement de dés habituels où, généralement, on va brasser les dés, puis on va devoir utiliser les valeurs qu'on a brassées pour euh, les placer. Donc, là, c'est vraiment plus mathématique, c'est vraiment un jeu qu'on peut tout calculer parce qu'il bon, n'y aura pas vraiment de, de hasard avec nos dés en fait. Donc on va pouvoir euh, prédire ce que nos ouvriers vont avoir comme valeur à la fin de la ronde pour ensuite dire ah, « Ok, à la prochaine ronde, je vais utiliser celui-là pour aller là. Puis lui, je vais le mettre dans le verger pour ne pas me faire trop espionner par l'adversaire. » Donc on a quand même un, un bon exercice de planification en dit là euh, dans ce jeu-là. Donc ça, c'est très bien ce que ça offre. Par contre, les côtés négatifs, euh, le petit côté déduction, même si euh, c'est très amusant d'essayer de deviner la recette secrète de son adversaire, ça a peu d'impact sur la partie, en fait. Euh, dans, en fait, dans les parties que j'ai jouées, ça n'a pas eu tant d'importance que ça. Euh, ça a l'air d'être l'espèce de twist du jeu qui le rend un peu unique des autres jeux, mais à la fin de la partie, euh, je peux marquer 4 points bonus si je réussis à deviner ta recette secrète. On s'entend que ça n'a pas un super gros impact si la partie finit à 125 points. Par contre, c'est sûr que pendant la partie, c'est euh, utile d'utiliser ça. Euh, mais si on n'est pas sûr à 100%, est-ce que je vais prendre un risque, est-ce que je vais perdre les ingrédients ou je vais juste aller me faire une autre tarte euh, euh, d'une un, autre sorte pour pouvoir quand même marquer des points sûrs. Donc, je trouve que ça n'a pas super bien fonctionné. C'était une idée qui était originale à la base, mais en pratique... Euh, ça reste un petit détail dans le jeu, puis ça, ça perd un peu de son impact là, à la fin de la partie pour les bonus que ça donne. 
Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup aussi d'action de disponible. C'est un jeu qui manque, je pense, un peu d'action, un peu de variété dans les actions, d'avoir quelques autres actions, soit sur les plateaux communs au milieu, euh, ou une ou deux actions de plus sur nos plateaux personnels, ou je sais pas, des trucs qu'on aurait pas acheté des cartes, euh, qui auraient pu avoir des actions uniques à nous, ou des choses comme ça, pour mettre un peu plus de variété dans les actions, parce qu'on s'entend qu'on on, on recherche des crédits, on fait des tartes, ça roule, c'est répétitif, on fait, on fait vite les mêmes choses. Les améliorations, euh, ben évidemment, on va se lancer là-dedans au début de la partie. Tu sais, je veux pas que mes tartes fassent deux points juste rendues euh, dans la deuxième moitié de la partie. Je vais me dépêcher à aller faire ces améliorations-là. Puis après ça, quand ma machine à fabriquer des tartes va partir, là, chacun des tartes va me donner deux points tout le temps. Donc, on a l'impression qu'il y a là des choix intéressants, mais on dirait qu'on prend tout le temps un peu le même pattern dans nos parties. On va se concentrer sur nos améliorations, on va se concentrer à aller débarrer les autres dés, les engager. Puis après ça, on part notre machine, on fait des tartes, ça fait des points, ça fait des points, mais ça devient un peu redondant. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'action pour avoir un petit peu plus de diversité et de stratégie à l'intérieur du jeu. Même si j'aime beaucoup le système d'ouvriers avec les valeurs qui vont changer, je pense que ça manque un peu le feeling de lancer les dés dans un, un jeu de placement de dés, c'est quelque chose que j'aime bien habituellement. Euh, donc là, il nous enlève un peu ce feeling-là parce qu'on ne brossera pas nos dés de la partie. Les valeurs vont être fixées par euh, les actions qu'on va aller faire pendant la partie. Fait qu'il manque, on dirait, un, un peu un petit thrill là, avec, euh, avec l'utilisation des dés. Somme toute, euh, Python, je vais lui donner une note de C. Donc, un jeu pour moi qui est correct, un jeu qui a des mécaniques intéressantes, euh, mais qui a mal exploité peut-être le petit côté de déduction qu'il voulait amener, qui est le petit côté un peu drôle aussi de devinette, euh, qui n'a pas vraiment d'impact finalement dans la partie. Donc, on va, on va faire nos affaires, on va se concentrer sur euh, euh, fabriquer des tartes, faire des points, tout ça. Donc, euh, le côté de déduction prend le bord un peu, ce qui est triste, ce qui semblait être une idée très intéressante dans le jeu. Sinon, ça peut être un jeu peut-être d'introduction pour euh, amener quelqu'un à du placement d'ouvrier, du placement de dés. Donc, c'est un jeu qui est relativement simple. Euh, peu de choix d'action qui pourrait plaire peut-être à des gens euh, qui sont peut-être plus novices dans le jeu de société. Mais sinon, c'est un jeu, je pense, qu'on fait rapidement le tour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer sur notre petit bonhomme ici en bas pour le faire. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi venir nous visiter sur passionboardgames.com et vous pouvez aussi nous donner sur notre campagne Patreon si vous appréciez le contenu qu'on crée sur la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.